蛇害，我们大日本帝国三名勇士，今天我要让他们付出代价。不就是一死吗？我不怕死。同胞们，只要大家团结起来，早晚会把这些日本鬼子赶出中国的。等他了，从四个方向打进去，下手要快，打他们个措手不及。开枪要小心，不要伤及无辜。快！这孩子你是日本人，日本哪儿？萨普罗西。萨普罗，札幌。中国人送你狗日的回家。
受伤了，怎么样？太太那个村了，一儿也不给我拼了，蹲下。没有胆量，玩点别的，奉陪到底。好。小唐，训练这些士兵不容易，你就让他们这样白白送死吧。天泽君，就不要说废话了，全部给我上！是我们大日本皇军的最大障碍。今天他既然来了，就不能让他走出去。属下明白。啊你的这些兵也太不经打了，光嗓门大没用，还是加强对他们的训练吧。嗯。又要用你们日本人一贯的招数，耍无赖，是吗？田泽君，今天凭你我的交情，或许我可以放你一马。但是我的手下们恐怕不会答应。退开，跟我别动。田泽君，你这招也很下三滥。闪开！这叫以其人之道还治其人之身。再说，以咱俩的交情，你总该送我一程。让他们退开。小东君，别逼我，我的性格你知道。让他们推开。
这儿开！后队，后队，都别动，动一动，我打爆他！跟着我干什么？这车坐不下。如果你还想见到你们组长的话，退回去，让他们退。小唐军，你恐怕得跟我当回司机，开车门到驾驶座，快！刚才我有点失态，万分抱歉。<笑>没关系，你的度量我了解。田子君，你也得替我想想。刚才你杀了我这么多士兵，我怎么跟上面交代？我要是被你们杀了，跟别人交代的机会都没有。愿赌服输。每一次的规矩都是你们定的。你跟我说实话，你真的只是一个普通的翻译。我当然不是一个普通的翻译，是一个非常优秀的翻译。怎么了？看着不像。不像。以你这样的身手，怎么可能安分守己当一个翻译？你那么笃定，那你看我想干什么？难道你真的是我要找的那些杀手的其中一个？你觉得我像吗？像。动动脑子吧。如果我真的是刺杀天皇特使的人，早就跑了，为什么还要回来？可能你的目的。还没有达到吧？<笑>你想的太多了。我要真的是刺杀天皇特使的人，有你这么一个强硬的对手保护他，为什么不杀了你？杀了你，我就成功了一半。如果我死了，你肯定也跑不掉。吓着你了吧？我不会杀你的。<笑>我不是你们要找的人。赶紧回去，给你的那些士兵收尸吧，天泽君。你我总有一天会再见面的。好，我在上海等你。一路保重。
。哎，醒了，醒了，醒了，醒了，醒了。嘿嘿，老欧啊，你终于醒了，你可把我们哥几个吓死了。你们是怎么找到我的？嗨、哎，别提了。我跟你说啊，你你你命可真够大的啊！仗着人家吴大夫去火车站接人，正好不看晕倒了，就给把你接回来了。可不是，可不是。我们哥儿几个还想在这给你抓副药呢，结果就发现你在这儿了。哎，这这这这都不重要，重要的是你。哎，你怎么样了啊？到底发生什么事儿啊？啊，算了算了，都别说了。当务之急就是找到真正的天皇特使。现在小藤一郎是咱们唯一的突破口。让我看，他直接把那小子给绑了得了。他负责天皇特使的安全，就一定会和真正的天皇特使有接触。从明天开始，咱们秘密的跟踪他，一定能找到突破口。这次会有。应该就是这样。哼，这小藤一郎真有两下子，居然把日本天皇特使这么正大光明的关在这个民宅里。回去准备准备，明天送这个真特使上路。首长不在，我来转交给他。下去吧。嗨。我一把
发生什么事？为什么会爆炸？为什么会爆炸？教官，有人给你送来一个包裹，我们以为是一盒点心，可是没想到是一个定时炸弹。定时炸弹。人家干啥去了？虽然这么危险，我们直接进入战壕。嘿，马上给我查！相关人员全部赶紧，三班日班。嗨嗨，报告，在特使驻地附近发现您副官的尸体。什么？副官死了？怎么死的？是被乱枪打死的。在特使驻地附近被乱枪打死。操了！特使，快点打到我们这！嘿，快！你说这个狗屁特使不能随身带着吗？先这么着吧，抓紧车。
定要坚持住啊！咱们得赶快离开这儿。好，别管我，我拖累你们，你们快走！给我闭嘴！就算全都死在这儿，也不会扔下你不管。死一个总比死两个强。走！闭嘴！老二，别让他，林大，上！来。林子，林子，你没事吧？啊，你赶紧给我坚持住啊！哎，回上海，咱还得喝高粱酒呢。啊，林子，二哥做了决定。手术很成功，但是病人的身体很虚弱，必须要静养。我看这样吧，你们几个先在我这里住下，我也好观察一下病人的情况。我们留下会给你添麻烦的。中国人帮中国人，没什么麻烦不麻烦的，你们就踏实住下吧。吧。这是点心意，希望你能收下。你们太小看我了。我帮助你们，不是为了钱。嘿嘿，那你是为了什么？难道你们刺杀天皇特使也是为了钱？你小子是干什么的？李老二，把枪放下。你们这趟来北平的目的，就是为了刺杀天皇特使。结果，在昨天的酒会上。被小藤所蒙蔽了。随后，你们跟踪小藤，找到了真正特使的所在。我说的对不对？你是什么人？别紧张，我跟你们一样，都是抗日的中国人。你是共产党。我说过了。这个都不重要。我这里没有酒，我就以水代酒，敬各位。在火车站是你帮了我们。我说过了，这个并不重要。我想多问你们一句，你们要是不愿意回答，也没有关系。你们到底在为谁做事？真的，你看我们哥几个像是为别人做事的人吗？杀天皇特使是我们自己的意愿，我们不属于任何组织，只为自己的良心做事。就是，说得好，为良心做事。这两天外面风声比较紧，你们可以暂时先在我这里住下，等过两天风声过了，我会想办法送你们出去。小吴，我也想问你。你这么帮我们，又是为了什么呢？中国人帮中国人，还用问为什么吗？嗯，有点意思啊。来吃菜，吃。
什么情况？怎么那么吵？他做好准备，日本人来了。啊！嘿，你小子怎么还有家务事呢？别管那么多了，咱们被包围了。来了正好，于二爷我正等着他呢。但日本人怎么会找到这儿来？小吴，你这有没有其他通道？后面卧室柜子后面有条密道可以脱身。雨兰，咱们来等着他们。小野忠义，你们来护着小吴和林子。好，不行，我得留下。老，多一个人多一份力量啊！咱现在冲出去，小鬼子肯定措手不及，咱杀他个痛快的。小野忠义，你们俩保护好林子。走，走，小心。是这掌柜的，小吴让我转告你，你们这已经暴露了，迅速转移。我说话你听见了吗？
しょうはい。大家都小心点儿。老潘你好，几个兄弟，北平的事儿，我代表国民政府感谢你们。感谢就不用了，抗日除奸是我们大家的心愿。用不着任何人感谢。况且，我们只是杀了天虹特使，没拿到在上海发动西进战的那份文件，还有那份侵略上海的部署图。这位是？哦，我忘了介绍，这是我夫人。哦，你好。你们好。夫人，这几位就是我跟你说起的有血型的年轻人。对了，老潘。电话里你说要离开上海，怎么回事？哎，咱们里面说，走。我们不用你记得，姓潘的，我问你，你是不是已经投靠了日本人？啊？投靠日本人？这话什么意思啊，老潘？我们在北平遇到了很多麻烦，只有一种可能，有人向日本人通风报信了。但是我们的行踪，只有你一个人知道，能给大家一个合理的解释？约我们哥几个见面，真实目的，就是想活捉我们，是吧？愚蠢！如果我出卖你们，那么你们能活着回到上海吗？就算你们侥幸回来，我想抓住你们，我干嘛费那么大劲儿？姓潘的，真没见过你这么能装孙子的。于二爷，我就是死，也要拉你个垫背的。怎么回事？怎么回事？我不知道。哎，装，你还跟我装？怎么着？怕来的人少，抓不住我们是吧？啊！阴谋，天子，相信我，这是个阴谋。老潘，抗日杀奸小队的人，不做没把握的事儿。没有金刚钻，不揽瓷器活。只是有个人很淡定，来了那么多日本人，他一点都不胆怯，一副瓮中捉鳖。胸有成竹的样子，你往你的右手边看。这里已经全部被包围了，你们一个都跑不掉。为什么会这样？我是东田惠子，日本特高课专员。我秘密潜伏在你的身边，目的就是要扫清一切大日本帝国的障碍。你闹了半天，这是个日本娘们。中意，被围住了，怎么办？我投降！你们这么多鬼子！五、四、三、二。
，老子早就怀疑这里边有问题。我们提前安装了定时炸弹，你看，果然派上用场了。天会死，让他跑了。朱伟，走，站住！现在就把这日本娘们咔嚓了！等等。枪吧！别怕，我就要离开上海了。你们几个，给我好好活着。老潘，不管以后。我们还能不能再见？大家都会记着你，保重，保重，兄弟。给我仔细搜查，不许落下任何地方。我就说过，我们根本不知道什么传单。小姑娘，耐心一点，我们很快就会有结果了。怀疑你的学生擅自印发传单，蛊惑民众。我们没有，你胡说八道！把箱子打开。
有人上来。你们两个快躲进去！秦老师，这里空间实在太小了，根本瞧不见我们这么多人。你们两个先进去，我们再想别的办法。不行了，秦老师，快点！你们两个记住，在里边躲好，千万不要出来，不要发生任何声音，记住了吗？三具我军的尸体，你有没有发现凶手？到处都没有。八哥，八哥，嗯，分两个小组，给我搜！嗨嗨嗨钢琴弹得好，舞技也很高超啊！太意外了，小藤一郎大驾光临，怎么不提前打个招呼？我说过，我们会再见面的。我先做一下自我介绍，我是大日本帝国驻上海情报组新任组长，我叫小藤一郎。今后，请各位多多指教。但愿我的到来，没有影响诸位的雅兴。您是欧市长吧？我刚到上海不久，改日一定登门拜访。严署长，请问哪位是令前进啊？我是。好漂亮的女孩子啊！
。生日快乐！这是我的一点心意，请笑纳。谢谢小土木。各位，我今天来到这里，除了向美丽的严美雪小姐庆祝生日之外，还有一件更重要的事情，就是去哪。刺杀天王特使的凶手！好，住哪？凶手来抓人的。谁呀、啊？是啊。这个凶手现在就在你们当中。要真诚的向你道歉，打扰你的拍卖会，让你们受尽了。这是我给你的惊喜。拿走，走走走，快点，快点，林子，林子，走。是叫你临时贸易公司的林老板，还是杀奸小队的抗日英雄再精彩，还是留下了遗憾。比如说我吧，医生告诉我，当时有一颗子弹，距离我的心脏只差一点点，就差这么一点点。你们，这不能打准一点吗？记住、啊，这句话可是你说的，我们一定会成全你，放心，逃不掉。
掉，恐怕没这个机会了。我知道，你们一共是五个人，你们兄弟之间的感情很深厚。换句话说，我只要牢牢的把你攥在手里，你那些兄弟自然会乖乖的送上门来。我忘了告诉你，我为你安排一个特别的节目，就当做对天皇特使的祭奠吧。请品尝，先生。冰川先生，好久不见，怎么样？符合你的要求吗？看上去很有活力，非常符合我的要求。他就像一具美丽的古琴，我将轻轻的弹奏它，它就迸发出美丽的声音。到时候，你听到什么，都是你和他的缘分。很好，平川先生，请开始演奏吧。冰川先生，这就是你用来演奏的工具。这是我的鼓槌，这是我的拨片。啊到底要干嘛？放开我！放开我！放开我！你，请放声的歌唱。今天晚上一定有客人来吧，分不下去。从现在开始，不管有任何异常，都不要采取行动，先把他们放进来，然后再。
的车后轮压住了。那我定时炸弹都放完了，现在怎么办呀？拿下！我说这咋打的啊？偷偷摸摸跟做贼似的。废什么话？赶快退！章还没有走完，你比我预期的还要坚强，啊？是是这个，老变态，第四期到了，还不住手？哎呀，你年轻的身体，对我来说就是宝贝。放下来，别伤着他。是，快呀！臭八蛋，你让人们看他们去。你干的？啊啊啊！把监狱区给我封起来，一个都不准放出去。警戒，快！想方设法用你把我们套出来，你要想尽一切办法跟他们周旋，他们会找机会来救你。我知道，你们快走！我这枪拿着，关键时候就用。快走啊！
快走，快走，林彪，快走啊，走啊！领导，撤！林彪，赵总，你快走！我说了，撤！走。林先生，你的兄弟绞尽脑汁要救你出去，只可惜一直未能如愿。我真替他们感到遗憾呢、啊。放心吧，我在这里待不了几天。哦，那我应该恭喜你啊。<笑>实话告诉你。我已经知道你那些兄弟的身份了。这个人，你应该不陌生吧？当然认识了，欧市长的公子欧天佐，一个纨绔子弟而已。不老实，我已经调查过了。欧天泽那时是跟你同一列火车到北平的。况且，你的哥哥林峰和欧天泽的父亲欧惠明都是上海滩又头又脸的人物
，你们之间一定存在着某种联系。既然你这么有自信，那来问我做什么？我想给你一个活下去的机会。你觉得我需要吗？求生是人的本能，你应该不会拒绝。自从来到这里以后，这些玩意儿每天寸步不离的跟着我，怎么，你就这么怕我跑了？只要林先生愿意配合，你任何要求。我都会答应。好，我要跟你平等的对话。嗯，替林先生把假料手铐打开。委屈你了，有水吗？嗯我在等待你的答案。如果我告诉你，你能保证我和我的家人安全离开中国吗？这一点你放心，我会直接上报参谋本部，把你和你的家人接到日本去。哎。小唐，想要活命的话，就别耍花样，往前走。林先生，你是跑不掉的，就算跑不掉，我也拉你当一辈子。你先冷静一点，我让你见一个人，见完之后，你再走也不迟。你耍什么花样？把人带过来。林子鹏，你怎么会在这儿？他们把你怎么了？你快走，快走！只要你能活着出去，我我就放心了。放老哥，林先生，你自己惹的祸，却要打上亲哥哥的名，这就是你们中国人说的仁义吗？少废话，放了我哥！你太天真了！我们日本士兵的命是属于大日本帝国的，死亡是天皇给我们的保驾。可惜，你的哥哥只不过是个普通人。我叫你放了我哥，听见没有？我说放了我哥，上堂。我数到三，立刻开枪！放了我哥，听见没有？放了我哥！李子，你快走，别管我，你快走啊！二，李子，你快走！林先生，我想我们可以开始合作了。哥，哥，哥，多么感人的画面啊
前面左转。前面再右转，听他的话，向右转就是这里，挖好俱乐部。他们一会儿就到了。就带我们来这里，我们只会破除他。这个愚蠢的人，你要是怕暴露，可以躲在对面这栋木楼里，这样就不会被发现。嗯、你们中国人真是狡猾，林先生，这该不会是你设下的圈套吧？你们中国有句古话说。吃一堑，长一智。林先生，我不会再上你的当了。那你有没有听过另一句古话？不入虎穴，焉得虎子？去不去由你。不管，叫所有的士兵，那四周隐蔽，不要露出马脚。嘿，剩下的人，跟我进去。嘿。
这个望远镜的角度，刚好可以看到对面的中式木楼。我观察了很久，那栋木楼常年无人居住，但却是观察我们俱乐部的最佳位置。也就是说，一旦这个俱乐部被人家盯上，一定会选择那边作为监视点。如果真的是这样，对面的窗户一定会拉上窗帘，作为遮挡。哎，咱暴露了，这已经被日本人包围。什么？什么？快拿武器！快！哎，及时，要不然咱哥几个就让日本鬼子给咔嚓了。他肯定是遇到什么难处了。不是，他再有难处，也不能把咱哥几个出卖了吧？太不地道了。你们几个听着，咱们能从俱乐部出来，全是临死的功劳。要不是他那台望远镜，咱们几个全得死在里面。什么望远镜？别说了，跟我走。快！你们组长进去多久了？十分钟了，你要干什是怎么找的？是他，是他告诉我们的。林子，还真是你们出卖了我们呀！玉龙儿，你要相信我。是，我是对不起兄弟，但是小童抓了我哥，用我哥的性命要挟我，我才出此下策。我总不能眼睁睁的看着我哥去死啊！哎，老，你听见了吗？啊
，他是为了他哥，把咱们哥几个出卖了。李老二，玲子她是个什么样的人？大家在一起出生入死这么长时间，你心里应该清楚。之前，玲子就跟我讲过，如果俱乐部被盯上，这个房间是最好的监视点，所以她每次去俱乐部都会用望远镜看这间房间，以确保大家的安全。今天的鬼子就算是玲子引过来的，我也相信。在对面的，所有人快进去！林子，受苦了啊！来，我瞧瞧，我瞧瞧。走，你快过来看。小和阴阳知道我们的身份了，这回怎么办、啊？老，我知道日本人这次全员出动，索性利用这次机会跟他们拼了。阿尊，拼了！嘿嘿，让那小子见识见识咱哥几个的厉害。我听小叶的，小叶有什么想法？拼了！
，没子弹了，我也没子弹了，哎，我这包里子弹又不是无限的，我，我这个还真能藏，炸死你们！做真正的朋友，只可惜你选错了边。
上就要爆炸了，你们快走！你别着急，我没有办法，身体不要乱动。终于快。怎么样，老王？这个炸弹的威力很大，如果让它爆炸了的话，整个学校都会夷为平地。我想办法，我只能试试。林大哥，身体别乱动啊，别紧张。你看见金曼了吗？金曼在哪儿？放开他，老天泽，让你的朋友听制裁的，我不早立刻打死他。快点，让他停下来。注意，先被查。老，只剩两分钟了。你想干什么？很简单，弄那炸弹爆，爆炸。天泽。不要管我，打死他，抓紧时间拆弹。天泽，为了我，搭上这么多条性命不值得。老欧，只剩一分半了。快点，快点动手啊！老，你倒要说句话呀，是死是活，于老二我陪着你。孙子，有种你别跑。这位兄弟，你冷静点。小藤一郎已经死了，这样做值得吗？什么？组长死了，我是帝国军人，天天给我钱投降，你冷静。老，只剩一分钟了。燕子，我求你了，赶紧动手，要不然就真的来不及了。这位日本军人，你听着，她是个女人，跟这些事没关系，你放了她。你赶紧走！不行，我要留下来。你听我说，赶快走！炸弹随时有可能爆炸，走！我不怕。周毅，怎么样了？这个炸弹很奇怪，有几根线我真的不能确定。什么？闹了半天，你小子瞎琢磨呢？啊，行不行？不行，我来。行了，小声两句。别管我，快走，别动！你是林白的大哥，就是我们大家的大哥，我们会一直陪着你。周宁，快！老，现在还剩两个剑，我真的不能确定是哪一个，还剩十秒钟，怎么办？大胆的剑，大不了大家一起死。你给我听好了，遇着合适的姑娘，赶紧给我带回来，早点成家立业，了了哥的心愿啊！哥，我知道了，我心里有数，放心吧。
看见流星，赶快许愿，一定能够成真。那我希望。少吃一口肉，能饿死你呀、啊！玉郎，今天这事儿责任都在我，跟主演没关系。林子。你到底先享福去了，别像我们哥几个。放心啊，哥几个给你报仇了。你怎么突然就走了？以后我吃饭不带钱，谁给我付账？那于老二要是欺负我，谁管我？林子，害怕，我们都在这儿，我们一起走完这最后一程，到了那边，自个照顾好自己，保佑我们不杀鬼子。林子，还记得那天吗？那天大家在一起喝酒聊天，最后一拍即合，要在一起杀鬼子、杀汉奸。你给这个团队起了一个响亮的名字——抗日杀奸小队。林子，你说外面有很多人不理解我，把我们叫做“公子哥”“纨绔子弟”，没关系。我相信这段时间以来，我们每个人心里都有自豪感，都有信念，因为我们是在为这个国家的和平而战。我记得我跟你说过，我们中不管谁出什么样的事情，哪怕剩下最后一个人，流干最后一滴血，都要战斗到底。你让兄弟们自豪，走好，兄弟。